ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ನೀಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೂ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಹಾಗೂ ನೀಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಣೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಮುಂಚೆ ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ವೀಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಾಗಿ ಇದು ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ವೀಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮರೆಯಬೇಡಿ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈಗ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ದೊರಕಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಆ ಕೋಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೋಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೀಟು ಲಭಿಸಿದರೆ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಸ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಸ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೋಟನಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೋಟನಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಲಭಿಸಿದಾಗ ನ್ಯೂ ಚಾಯ್ಸನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಸೀಟು ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಒನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಕೆ ಐಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೋಟನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಚಾಯ್ಸ್ ಟೂನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಚಾಯ್ಸ್ ತ್ರೀ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಸಹ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಒನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಾಗಲೂ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಟು ಚಾಯ್ಸ್ ತ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಟು ಮತ್ತು ಚಾಯ್ಸ್ ತ್ರೀಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಒನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೆ ಐಗೆ ಹೋಗಿ ಖುದ್ದಾಗಿ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಒನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೆ ಐಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಫೀ ಪೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೀ ಪೇ ಆದ ಒಂದೆರಡು ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೇ ಫೀ ಪೇ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೀವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೆ ಐ ಎಗೆ ಹೋಗಿ ಖುದ್ದಾಗಿ ಹೋಗಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಮೀಪ ಇರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗಾಗಲಿ ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿಕ
ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ನೀಟ್ ರಿಯಲ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೇದು ನೀಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ರಿಯಲ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಮಯ ದಿನಾಂಕ ಏಳು ಏಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಆರು ಅಥವಾ ಆರೂವರೆ ಗಂಟೆ ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಲಭಿಸುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಈಗ ರಿಯಲ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ರಿಯಲ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಎಂಟನೇ ತಾರೀಕು ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಏಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಐದು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಚಾಯ್ಸನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಒನ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಟು ಚಾಯ್ಸ್ ತ್ರೀ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಚಾಯ್ಸಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಚಾಯ್ಸ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಒನ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೋಟ ಹಾಗೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಲಭಿಸಿದರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೆ ಐಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಫೀನ ಪೇ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಚಾಯ್ಸ್ ಒನ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಟೂನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫೀನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯ ನೋಡಿ ಒಂಬತ್ತು ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಹತ್ತು ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಐದು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇದ್ದು ಚಾಯ್ಸ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಚಾಯ್ಸ್ ಟೂನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಫೀನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ ಏನೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಟೂ ಇದುವರೆಗೆ ಮೊದಲು ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಹೊಸ ನಿಯಮ ಚಾಯ್ಸ್ ಟೂನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ನೀವು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಲ್ ಅನ್ನು ಕೆ ಇ ಎಂಟ್ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೀಟ್ ಲಭಿಸಿದ್ದು ಚಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೋಟನಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಲಭಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಡೆಂಟಲ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಎನ್ ಆರ್ ಐ ಕೋಟ ಅಥವಾ ಆಧಾರ್ ಕೋಟನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ ಸೀಟ್ ಲಭಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೋಗಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂಬತ್ತು ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತು ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಲ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೀಟ್ ಲಭಿಸಿದ ನಂತರ ಫೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸಹ ಆನ್ಲೈನ್ ಫೀ ಪೇ ಮಾಡಿದರೆ ಆದರೆ ಅವರು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಆ ಸೀಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಇದನ್ನು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಒನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಫೀನ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪೇ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ನ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್
ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸಿಂಕ್ರನೈಸೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಂಟನೇ ತಾರೀಕು ಎರಡೂ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಒನ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಟು ಅಥವಾ ಚಾಯ್ಸ್ ಫೋರ್ವರೆಗೆ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಟು ಓದ್ನವರು ಸಹ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ನೀಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಚಾಯ್ಸ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಫೀನ ಪೇ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಚಾಯ್ಸ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ನೀಟ್ ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ರೂಲ್ ಇದೆ ಇದು ಹೋದ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಹಿಂದೆ ನಡೆಸಿರುವಂಥ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ನಿಯಮ ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೀವು ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ನ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಂಟನೇ ತಾರೀಕು ಏಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಉಪಲಬ್ಧವಾಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾ